ചാപ്റ്റർ വൺ ഈ ഗിജേഴ്സിലെ ഫസ്റ്റ് എക്സസൈസിലെ നയൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരെ നമ്മൾ ചെയ്തതാണ് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ വാട്ടർ ടാങ്ക് ഹാസ് സ്റ്റെപ് ഇൻസൈഡ് ഇറ്റ് എ മങ്കി ഈസ് സിറ്റിംഗ് ഓൺ ദി ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ദ വാട്ടർ ലെവൽ ഈസ് അറ്റ് ദി നയൻത്ത് സ്റ്റെപ്പ് അതായത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഹി ജംസ് ത്രീ സ്റ്റെപ്സ് ഡൗൺ ആൻഡ് ദെൻ ജംസ് ബാക്ക് ടു സ്റ്റെപ്സ് അപ്പ് ഇൻ ഹൗ മെനി ജംസ് വിൽ ഹി റീച്ച് ദ വാട്ടർ ലെവൽ ക്വസ്റ്റിനിൽ പറയുന്നത് ഒരു വാട്ടർ ടാങ്കിനകത്ത് സ്റ്റെപ്പുകളുണ്ട് അതിൻ്റെ നയൻത്ത് സ്റ്റെപ്പിലാണ് വാട്ടർ ലെവൽ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇതൊരു വാട്ടർ ടാങ്കിനകത്ത് സ്റ്റെപ്പുകളാന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് ഫോർത്ത് അങ്ങനെ നയൻത്ത് സ്റ്റെപ്പ് വരെ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വെർട്ടിക്കലായിട്ട് വരയ്ക്കാതെ ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ വരയ്ക്കാം ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ വെർട്ടിക്കലായിട്ട് വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു മങ്കി ഈ വാട്ടർ ടാങ്കിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അതായത് ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇവിടെയാണ് മങ്കി നിൽക്കുന്നത് ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ പറയുന്നത് ദ വാട്ടർ ലെവൽ ഈസ് അറ്റ് ദി നയൻത്ത് സ്റ്റെപ്പ് നയൻത്ത് സ്റ്റെപ്പിലാണ് വാട്ടർ ലെവൽ ഉള്ളത് അപ്പോൾ നയൻത്ത് സ്റ്റെപ്പിൽ എത്തിയാൽ മാത്രമേ വാട്ടർ ടച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അതിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹി ജംസ് ത്രീ സ്റ്റെപ്സ് ഡൗൺ ആൻഡ് ദെൻ ജംസ് ബാക്ക് ടു സ്റ്റെപ്സ് അപ്പ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നിൽക്കുന്ന മങ്കി ത്രീ സ്റ്റെപ്സ് ഡൗൺ അതായത് വൺ ടു ത്രീ ത്രീ സ്റ്റെപ്സ് ഡൗൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നിന്ന് ത്രീ സ്റ്റെപ്സ് താഴോട്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നിന്ന് ഫോറിലേക്ക് എത്തി ത്രീ സ്റ്റെപ്സ് ഡൗണിലേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ടു സ്റ്റെപ്സ് അപ്പിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് ടു സ്റ്റെപ്പ് മുകളിലോട്ട് വൺ ടു അപ്പോൾ എവിടെ എത്തി സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിലെത്തി ത്രീ സ്റ്റെപ്സ് ഡൗൺ അപ്പോൾ ഫോർ സ്റ്റെപ്പിലെത്തി ദെൻ ടു സ്റ്റെപ്സ് അപ്പ് വീണ്ടും ഇവിടെ നിന്ന് ടു സ്റ്റെപ്പ് അപ്പിലോട്ട് അതായത് മുകളിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിലെത്തി അതായത് ഫസ്റ്റ് ജമ്പിൽ ത്രീ സ്റ്റെപ്പ് താഴോട്ട് നെക്സ്റ്റ് ജമ്പിൽ ടു സ്റ്റെപ്പ് മുകളിലോട്ട് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റിന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇൻ ഹൗ മെനി ജംസ് വിൽ ഹി റീച്ച് ദ വാട്ടർ ലെവൽ ഇങ്ങനെ ജമ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എത്രാമത്തെ ജമ്പിലായിരിക്കും വാട്ടർ ലെവലിൽ ടച്ച് ചെയ്യാമെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കിങ്ങനെ എഴുതാം ഫസ്റ്റ് ജമ്പിൽ മങ്കി ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് എത്തി അല്ലേ വൺ ടു ത്രീ ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാം ഇൻ ഫസ്റ്റ് ജമ്പ് ഏത് സ്റ്റെപ്പിലെത്തുന്നത് ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പ് ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പ് നെക്സ്റ്റ് ജമ്പിൽ ഈ ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പിൽ നിന്ന് ടു സ്റ്റെപ്സ് മുകളിലോട്ട് പോകും അപ്പോൾ ഇവിടെ മങ്കി ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിലാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഇൻ സെക്കൻഡ് ജമ്പ് ഏത് സ്റ്റെപ്പിലാണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിലാണ് ഇനി തേർഡ് ജമ്പിൽ എന്തായിരിക്കും ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിലാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ജമ്പിൽ ത്രീ സ്റ്റെപ്സ് താഴോട്ട് പോരണം അല്ലേ വൺ ടു ത്രീ ടൂവിൽ നിന്ന് ത്രീ സ്റ്റെപ്സ് താഴോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഫൈവിലെത്തും അപ്പോൾ തേർഡ് ജമ്പിൽ ഫിഫ്ത്ത് സ്റ്റെപ്പിലെത്തും ഫിഫ്ത്ത് സ്റ്റെപ്പ് ഇപ്പോൾ ഫൈവിലാണുള്ളത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ജമ്പിൽ എങ്ങനെയാണ് ടു സ്റ്റെപ്സ് വീണ്ടും മുകളിലോട്ട് പോകും ഇപ്പോൾ ഫൈവിൽ നിന്ന് ടു സ്റ്റെപ്സ് മുകളിലോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ ത്രീ വൺ ടു ഫൈവിൽ നിന്ന് ടു സ്റ്റെപ്സ് മുകളിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പിലെത്തും അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എഴുതാം ഫോർത്ത് ജമ്പിൽ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ ഇവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും ത്രീ സ്റ്റെപ്സ് താഴോട്ട് വൺ ടു ത്രീ ഇപ്പോൾ ത്രീയിൽ നിന്ന് ത്രീ സ്റ്റെപ്സ് താഴോട്ട് ജമ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സിലെത്തും അപ്പം നമുക്ക് എന്താ എഴുതാം ഫിഫ്ത്ത് ജമ്പിൽ സിക്സ്ത്ത് സ്റ്റെപ്പ് ഇനി സിക്സ്ത്ത് സ്റ്റെപ്പിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ടു സ്റ്റെപ്സ് മുകളിലോട്ട് വൺ ടു അപ്പോൾ സിക്സിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ഫോർത്തിലേക്ക് എത്തി അതായത് സിക്സ്ത്ത് ജമ്പിൽ ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പിൽ നെക്സ്റ്റ് ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ത്രീ സ്റ്റെപ്സ് താഴോട്ട് ജമ്പ് ചെയ്യുന്നു വൺ ടു ത്രീ ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പിൽ നിന്ന്
താഴോട്ട് ജമ്പ് ചെയ്യുന്നു വൺ ടു ത്രീ അപ്പോ എയ്ത്ത് സ്റ്റെപ്പിലെത്തി നയൻത്ത് ജമ്പില് എയ്ത്ത് സ്റ്റെപ്പ് ഇപ്പോൾ എയ്റ്റിലാണ് ഇനി വീണ്ടും ടു സ്റ്റെപ്സ് മേലോട്ട് വൺ ടു എയ്റ്റീന്ന് വീണ്ടും സിക്സ്ത്തിലെത്തി ഇപ്പൊ ടെൻത്ത് ജമ്പിൽ നമുക്ക് എഴുതാം സിക്സ്ത്ത് സ്റ്റെപ്പ് ഇപ്പൊ മങ്കിയുടെ പൊസിഷൻ സിക്സ്ത്ത് സ്റ്റെപ്പാണ് ഇനി അടുത്ത ജമ്പിൽ ത്രീ സ്റ്റെപ്സ് താഴോട്ട് വൺ ടു ത്രീ സിക്സ് ചെയ്യുന്ന ത്രീ സ്റ്റെപ്സ് താഴോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നയൻത്ത് സ്റ്റെപ്പിലെത്തി നയൻത്ത് സ്റ്റെപ്പിലാണ് വാട്ടർ ലെവൽ ഉള്ളത് അപ്പൊ നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇൻ ഹൗ മെനി ജംസ് വിൽ ഹി റീച്ച് ദ വാട്ടർ ലെവൽ എന്നാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എങ്ങനെ എഴുതാം ലെവൻത്ത് ജമ്പിൽ നയൻത്ത് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇൻ ഹൗ മെനി ജംസ് വിൽ ഹി റീച്ച് ദ വാട്ടർ ലെവൽ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ ലെവൻത്ത് ജമ്പ് ഇങ്ങനെയുള്ള സെക്കൻഡ് വൺ ആഫ്റ്റർ ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ ഹി വാണ്ട്സ് ടു ഗോ ബാക്ക് ഫോർ ദിസ് ഹി ജംസ് ഫോർ സ്റ്റെപ്സ് അപ്പ് ആൻഡ് ദെൻ ജംസ് ബാക്ക് ടു സ്റ്റെപ്സ് ഡൗൺ ഇൻ എവ്രി മൂവ് ഇൻ ഹൗ മെനി ജംസ് വിൽ ഹി റീച്ച് ബാക്ക് ദ ടോപ്പ് സ്റ്റെപ്പ് ഇനി ഇതിലെ ഓരോ മൂവ് എങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് ജമ്പിൽ ഫോർ സ്റ്റെപ്സ് മുകളിലോട്ടും സെക്കൻഡ് ജമ്പിൽ ടു സ്റ്റെപ്സ് താഴോട്ടും ഇങ്ങനെയാണ് ജമ്പ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എത്രാമത്തെ ജമ്പിലാണ് ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് പൊസിഷനിൽ എത്താന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരത്തെ ചെയ്ത പോ സെയിം മെത്തേഡിൽ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നയൻത്ത് സ്റ്റെപ്പിലാണുള്ളത് അതിൽ നിന്ന് ഫോർ സ്റ്റെപ്സ് മുകളിലോട്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അപ്പോൾ നയനിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് ജമ്പിൽ ഫൈവിലെത്തും ഇവിടെ നിന്ന് ടു സ്റ്റെപ്സ് ഡൗൺ അതായത് വൺ ടു ഇപ്പോഴത്തെ പൊസിഷൻ സെവൻ ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും ഫോർ സ്റ്റെപ്സ് മുകളിലോട്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ സെവനിൽ നിന്ന് ത്രീയിലെത്തി ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ടു സ്റ്റെപ്സ് ഡൗൺ വൺ ടു ഇനി ഫൈവിൽ നിന്ന് ഫോർ സ്റ്റെപ്സ് അപ്പ് വൺ ടു ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ ഫൈവിൽ നിന്ന് ഫോർ സ്റ്റെപ്പ് മുകളിലോട്ട് ആകുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിലെത്തി നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത്രാമത്തെ ജമ്പിലാണ് ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് പൊസിഷനിൽ എത്താന്ന് അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഫസ്റ്റ് ജമ്പ് ഏതായിരുന്നു നയണിൽ നിന്ന് ഫൈവിലോട്ട് ഫോർ സ്റ്റെപ്സ് അപ്പം ഫസ്റ്റ് ജമ്പിൽ ഏത് സ്റ്റെപ്പിലാണ് എത്തിയത് ഫിഫ്ത്ത് സ്റ്റെപ്പിലെത്തി ഇനി ഫിഫ്ത്ത് സ്റ്റെപ്പിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡ് ജമ്പിൽ ടു സ്റ്റെപ്സ് താഴോട്ട് പോയി അപ്പോൾ സെവൻത്ത് സ്റ്റെപ്പിലെത്തി ഇനി സെക്കൻഡ് ജമ്പ് സെവൻത്ത് സ്റ്റെപ്പിലെത്തി സെവനിൽ നിന്ന് തേർഡ് ജമ്പിൽ വീണ്ടും ഫോർ സ്റ്റെപ്സ് മുകളിലോട്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ത്രീയിലോട്ട് സോ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പിലെത്തി തേർഡ് ജമ്പിൽ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പിലെത്തി ഇനി നെക്സ്റ്റ് ജമ്പിൽ ടു സ്റ്റെപ്സ് താഴോട്ട് വൺ ടു ഫൈവിലെത്തി സോ ഫോർത്ത് ജമ്പിൽ ഫിഫ്ത്ത് സ്റ്റെപ്പിലെത്തി ഇനി ഫിഫ്ത്തിൽ നിന്ന് ഫോർ സ്റ്റെപ്സ് മുകളിലോട്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിലെത്തി സോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എത്രാമത്തെ ജമ്പിലാണ് ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് പൊസിഷൻ അതായത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ എത്തുന്നതെന്ന് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എത്തി എത്തുന്നത് ഏത് ജമ്പിലാണ് ഫിഫ്ത്ത് ജമ്പിലാണ് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ ഫിഫ്ത്ത് ജമ്പ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ ഫിഫ്ത്ത് ജമ്പ് ഇനി ഇതിലെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് ദ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ് മൂവ് ഡൗൺ ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ നെഗറ്റീവ് ഇൻഡിജേഴ്സ് ആൻഡ് ദ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ് മൂവ്ഡ് അപ്പ് ബൈ പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജേഴ്സ് റെപ്രസെൻറ്റ് his moves in part 1 and 2 by completing the following question la endha parnirikkane thaayottu jump cheynadine negative integer aayittu mugallottu pogunadine positive integer aayittana consider cheyyane first part le jumps ine nammal engane represent cheyyum first part le enginiyana three steps thaayottu two steps mugallottu appo first jump le one il ninnu four vare etti adine nammal negative three aayittu represent cheyidu then four il ninnu tiriche two ilottu മുകളിലോട്ടാണ് സോ പോസിറ്റീവ് ടു വീണ്ടും ത്രീ സ്റ്റെപ്സ് ആണ് താഴോട്ട് വന്നത് സോ നെഗറ്റീവ് ത്രീ ഫൈവിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ടു സ്റ്റെപ്സ് മുകളിലോട്ട് സോ പോസിറ്റീവ് ടു ഇനി വീണ്ടും ത്രീ സ്റ്റെപ്സ് താഴോട്ട് നെഗറ്റീവ് ത്രീ വീണ്ടും ടു സ്റ്റെപ്സ് മുകളിലോട്ട് പോസിറ്റീവ് ടു ഇവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും ത്രീ സ്റ്റെപ്സ് താഴോട്ട് സോ നെഗറ്റീവ് ത്രീ ഇവിടെ
3. Then, we will answer the letter negative 3. 1, 2, 3, 4, 5, and 6. 6 into negative 3. That is negative 18. Letter 2 is 1, 2, 3, 4, and 5. 5, 2 is under. That is 5 into 2, 10. Positive answer, so plus 10. We will answer the letter. We will answer the second part. Third order is the negative integer right and the third order is the positive integer right. Let's see. 9 is the fourth step. So, plus 4. Here, we have two steps. Third order. Negative 2. Here, we have 7 is the fourth step. Plus 4. Here, we have two steps. Third order. Negative 2. Here, we have two steps. Plus 4. That's equal to. Plus 4 at the end of 1, 2, 3. 3 fours. 3 fours are 12. It's negative 2 under 1 and 2. 2 into negative 2. Negative 4. 12 minus 4 is 8. We have part 1 million, part 2 million moves. We have to represent it. In the question, we have to ask you. In A, the sum negative 8 represents going down by 8 steps. That is, we have to sum of the part A, negative 8. This represents going down by 8 steps. Part B represents how it is. So, what will be the sum 8 in B represents? Part A, negative 8, going down by 8 steps represents part b ले 8 एंदा अन रप्रसेंट एएन इद नेगिट्टीव 8 आणंगिल अदु going down आण so positive 8 आणंगिल नमके एंद बरयाम going up by 8 steps अब नमके गने एड़ुदाम it represents going up by 8 steps